。春春小姐，时间已经到了。没看春春小姐在化妆吗？时间已经到了，如果你们不过去的话，你们自己负责。别这么吓人好不好？不就是迟到几分钟吗？有什么关系？大惊小怪，真是没见过世面。如果记者写出什么负面新闻，影响我们公司形象的话，你们负得起吗？我们请你们来是做宣传的。不是让你们出丑的，你是什么态度啊？敢用孙小姐这样说话？记下她的名字，我要投诉她。我叫蓝小一，这是我的名片，欢迎投诉。我再说一遍，时间到了，再不去自己负责。哼。一切都顺利吗？演过几个小电视剧，就以为自己了不起了。OK， 那晚上我请你吃饭，当做给你的奖励。好啊，那晚上见，拜拜。拜。喂。在我最喜欢的餐厅订两个位子，两个是吗？等等，订三个。好的，谢谢。嗯、嗨，春春，来，请坐。谢谢。哎，怎么会是你？活动不是已经结束了吗？你还来烦我干嘛？啊，春春，我来给你介绍一下，她是我女朋友。如果你不想跟她一起吃，那你只有自己吃了。你想换别家吗？走吧。小姐，这是您的钥匙，恭喜您。谢谢，谢谢什么跟什么呀？灰不溜秋的，能看见什么？就是，这也弄不清楚是哪个房间对哪个房间，空荡荡的，啥也没有，就是灰墙水泥地。去，不给你们看了。虽然在你们看来什么都没有的毛坯房，那在我看来简直就是天堂。我恨不得明天就搬进去睡觉。这怎么睡？还不如桥洞呢。桥洞都没有这么厚的灰，你好歹要简单装修一下吧。好，装修。怎么样，公司账上还有多少钱？四万三千八，还差九十五万多。不是吧，天飞，每天忙进忙出的，喝都快喝出胃出血了，你才赚那么点儿？赚钱容易吗？啊？你知道公司有现金流吗？我这儿货款刚到账，那边定金已经出去了。再说了，现在人情账你知道有多少吗？我光这个月送中华烟，你知道送了多少条？多少条？二十五条。二十五条？没办法呀，老话说得好，不送礼啊，根本没人帮你办事。天文，你整一个就二百五，我告诉你，我爸对你那么好，你才送给他两条。
，要送你就多送几条嘛。你就等于变相拿我们家的钱出去应酬，完了那些吃你的、拿你的、喝你那些人，关键时刻没有一个向你伸出援助之手。话不能这么说啊，你怎么知道人家没帮你啊？那你去问他们借呀。关键时刻他们去哪儿了？关键时刻怎么满脑子都我我爸我们家房子呀？得得得啊！这生意我不做了，这钱我也不借了，你满意了吧？田子，你有点出息好不好？我爸路都给你铺好了，钱都给你凑一半，你说不干就不干，有点主观能动性行不行？饭都放你面前，伸手拿双筷子有那么难吧？我告诉你啊，我爸说了。这笔业务你要是谈成功的话，你就能净赚三百万，三百万！你田飞长这么大见过三百万吗？没有。是我没见过三百万啊！我长这么大就没见过钱。哎，说的倒容易了啊，把饭端到你面前了，就差拿双筷子了。这借一百万能跟拿筷子比吗？你有本事啊，你出去拿双筷子呀！你这人简直就不可理喻，你这个人！你要不想干，你别干了，行？你拿着这样四万块钱找你那些酒肉朋友，喝小酒，唱小歌，找着小姐过一辈子去吧。哈哈。我是看出来了啊，就没有诚心在帮我，啊，你老爸啊，也许啊，在腾飞集团根本就没搞定，哎，现在出这难题给我是吧？到时候生意做不成，责任倒全在我。全家没一个安好心，我们全家没安好心，我们全家没安好心。那你看我帮你装的是什么？房产证，我就为了帮你借钱用的。你现在说我没安好心是吧？你是不是要我们全家把心掏出来给你看才满意啊？哎，你看，你看，还真生气了啊！哎，我费尽千辛万苦啊，把你给娶回家，不是为了娶一个整天跟我吵架的主啊！你看，别吵了，别吵了啊！你以为我想跟你吵？你觉得你跟他说话气不气人？啊，气。你看吧，啊，我们现在最重要的就是怎么好好商量，把这生意给做成了，把这钱给赚了，对吧？难道，难道，难道我真的不去借一百万吗？不可能啊！啊，别吵，别生气了。哎呀，放手，没良心的。你好，我们这个房子可以抵押贷款吗？看一下。一般来说，只要房龄不超过十年，面积在六十平米以上，我们银行都可以做抵押贷款，呃，可以贷到评估价格的百分之六十。那我这套房子至少值两百万，也就是说，我们可以贷一百二十万。理论上说是的，呃，这样我拿份资料给你们看一下。嗯、来看一下，房产文件。哦，那我还有一个问题啊。嗯，您说。这个房子的房主是我，但是共有人是我妈。如果要贷款的话，是不是她也得签字啊？当然，这是必须的。嗯，那现在还有什么别的办法？要不找其他朋友借借看？啊，是没什么办法了。这年头借钱多不容易啊！啊，你说，谁家现在手头上会有那么多现金？真有钱的话，都去买房子、买股票了。也是啊，钱放在家里都是贬值的。啊，怎么办？又白跑一趟。哎，你要不问蓝小一姐姐看？说什么呢？开什么玩笑？我这儿啊，没有心思跟你开玩笑啊。我觉得蓝小一现在日子过得挺好的，如果她还念旧情的话。借钱就是考验他最好的机会，你要不要试试看？是什么事？神经病、啊，真是！这款冲水马桶是节水型，材质非常的好。你看，原价是一千九百九十九元，今天我们搞促销，只要六百九十九元。我们家还没动工呢，那有什么关系？反正抽水马桶还是要装的呀。关键是这个价格真的很实惠。那好吧，我要这个。好，我帮你去看票。哦，对了，这款是搞特价，所以我们不送货不安装。没关系，我自己想办法运。
，师傅，你不把我送上去吧？我们只管送布班。把这个搬到五楼吗？我可以给你钱，二十块。好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。慢点儿，哎，慢点。这边，这边，这边。来，师傅，小心点。哎，慢点，慢点。怎么了？我说的是一层二十。那你怎么不说清楚了呢？我只付二十，那不行。你看看，都到二楼了，至少得四十吧？没有。那你给我二十，我就给你搁这儿了。你搁这儿一毛钱都没有。那我给你砸了，你信不？你砸看看，我让你现在就出不了小区门。喂，哥，现在有人砸我们家马桶，你过来看看。算了算了算了，看你可怜，帮你搬上去。你有没有搞错？连装修公司都没找，倒先把抽水马桶给运回家，打折哎，特价。我怕过了这村就没这店了。你也太单纯了吧！这家具卖场每逢节假日都有打折的。我哪知道啊？哎，算了算了，买都买了，费事我倒不怕，只要省钱就行。哎，你有没有知道什么好的装修公司介绍给我？哎，你好，小姨，你怎么来了？你找我什么事儿？这次找你上来。主要是想谢谢你，上次借我车，给我公司啊挣了很大的面子。对方公司老板还夸我呢，说车很漂亮。你也知道这社会，开一辆十万块钱的车出去，啊，人家理都不理你。但是如果你开辆宝马出去，即使你是个皮包公司，对方都争着抢着和你做生意。那那笔业务谈成了吗？其实那车不要提那笔业务了。快折腾死我！好不容易谈得七七八八了，对方公司又提出两百万保证金的项目，我哪有那么多钱？这次来啊，还想问你，借一百万，转个手。开什么玩笑啊！我哪有这么多钱、啊？实在不行，七八十万也成。小叶，你不会不帮我吧？不是我帮不帮你，而是我没有这么多钱。你怎么可能没有呢？你都开宝马了，难道一百万没有吗？再说了，你男朋友那么有钱。我男朋友有钱，不代表我有钱啊。你的意思是，你男朋友不肯在你身上花钱，小姨，我告诉你啊，一个男人如果舍不得在女人身上花钱，他一定不是真心爱这个女人，也一定不是什么好男人。谢谢啊，你要是早点告诉我这些的话，我也不至于吃这么大亏。行，我知道，你还在恨我是吧？但是我还知道一句话，爱之深才恨之切，小姨。这笔钱对我的公司真的是生死攸关的重要，我我求求你了，你就帮我这个忙吧，啊！再说我拿到这笔钱，我可以马上还你的，我我还可以给你利息，肯定比银行的利息要高
。如果你真的不相信我，我可以把房产证抵押给你。不是我借不借的问题，也不是我相不相信你的问题，而是我真的没有这么多钱。知道了，我走了。田飞，以后我们还是少联络吧。你有你的生活，我有我的。对不起啊，打扰了。费尽周折弄来的特价马桶，还不错吧？嗯，你就免开尊口了，少爷。我知道你在迪拜坐过二十四 K 金的马桶。其实我只是想说，如果你需要人帮忙搬的话，可以打电话给我。但小易，以小人之心夺君子之腹了吧？就是，我是纯君子。好了好了，走吧走吧，这满屋子的灰，把我新鞋都弄脏了。你事儿这么多呢？哈喽，猴子，周末我要在家里弄一个 party，、uh, 你请小姨过来啊。我不觉得这是个好主意，你也知道妈她。难道你要跟妈这么僵一辈子啊？哎，我好不容易才帮你争取到这个机会，你要好好把握哦。嗯、uh,<咳>。那个，阿文小姨，我想请你们周末去我家，呃，美酒美食无限供应，怎么样？好啊好啊，我正愁周末没地方去呢。树林的死而难过，这点我可以理解，但是亲人心里也很难过。树林也是我们的朋友，有好消息吗？不愿意啊？不是不愿意，而是根本没有。哎呦，看来借钱真是一个试金石啊！那我们接下来怎么办？有别的办法吗？听天由命呗。我也不知道怎么办，小鹿。哎，小鹿，嗯，我跟你说话，你有看那个报纸上的小广告吗？就是那些呃，凭身份证、当日领款的那种。那个你都敢接？那高利贷啊！别高利贷，不高利贷。我给你算笔账啊，咱们这笔业务如果要做成，那能净赚三百万啊！这高利贷再高。两个月最多二三十万吧，啊，三百万减去二三十万，那我们还有二百七十万的利润呢。话是这么说没错，但是别但是啊，我跟你说啊，赚钱就要稳准狠，舍不得孩子套不着狼啊。别废话，明天咱就去接。一百万能借。月息百分之十，啊，记住是月息，不是年息。这个利息也太高点了吧？一行有一行的规矩，都这个价，爱借不借。借，我们借。还是你这小伙子爽快啊！行不行啊？来，这是借据，你们签一下。我给你们开支票，啊，哎，对了，这个房产证是压在我们这儿的啊。哎，小郭，你
你们这干嘛呢？搬电脑啊，早就说给大家配电脑了，拖了这么久才批下来。啊，董事长。哎，陆总监。我刚才看到网络中心的人呢、啊，在跟大家换电脑呢。这笔业务您不是答应给我表侄做吗？他已经在筹措保证金了。这是，这是也拖得太久了，都影响到工作效率，所以我让他们先换掉，下次吧，下次有机会再让你表侄参与竞争。好的好的，不管怎么样，我还得谢谢您。甭谢了，我又没帮上什么忙，客气什么呢？呃，陆总监，你那亲戚倒是挺不错的，人很机灵，眼光也很好，只不过年纪轻了点，做事不够踏实。作为长辈的，你回去应该要好好提醒提醒他，将来路还长着呢，要一步一脚印的走。哎，是的，是的，谢谢您的指点。啊，那我送一份材料去啊。啊。哎呀。这回啊，真的是吉人自有天相。田飞啊，我这次真的要发达了。可是我总觉得这张银行支票是不是得去验证一下？我觉得他们那些人看着不太靠谱。这不会是假的吧？这样，我们分头行动。我呢，去银行验支票。你呢？赶快回家找咱爸，把那一百万现金拿来。明天啊，我们就去腾飞集团签合同去。哎，腾飞，瞧你那势利的样子，一看到钱就咱爸，咱爸。真行，可不就是咱爸吗？我平时也这么叫啊。别废话了啊，赶快回家拿钱。来，等会儿，电话。咱爸电话。<笑>喂，爸。我这样打电话给你呢，告诉你一个好消息啊，咱们弄到钱了。<笑>那你就别管怎么弄到的，反正就是没头也没脚。什么？集团的业务给别的公司做了？什么叫做等不及？爸，爸，啊！你找人家领导通融通融嘛？都等那么久了，还差这一两天。要不行，给人家领导送点礼也行啊。真的把钱给凑到了，明天就能把钱给打回去啊！什么？采购已经完毕了，让我们等下次机会。下次，下次。我爸怎么说？一点机会都没有了吗？送礼都不行。真不知道怎么搞。一会儿说交了保证金就能拿到业务，我们这头把钱给搞到了，那头又黄了，真不知道你爸在搞什么名，这不是在折腾我吗？照你的意思是我爸故意在折腾你，这不是明摆着就折腾我吗？啊，是不是故意的？我就不知道。田飞，做人要知恩图报，你知不知道？你说这话太混蛋了吧？混蛋，我就是个混蛋，那你也不是嫁给我了吗？行，我现在不想跟你说，不想看见你个混蛋。回哪儿去啊？一个月十万呢、啊，还不赶快去还钱？走啊，彪哥，怎么又是你们？支票有问题？哎，票没问题，不过我们这儿出了点小状况。这钱吧，我们想不借了。搞什么名堂？九点借十点还，你倒是借自行车呢啊！我们这里没这个规矩，借一个月利息是十万，一天也是十万，一小时还是十万，要还钱行，一百一十万。不是你这也太……你也太不讲道理了吧啊！我就不相信这儿没有王法了。我告诉你，今天我就贷了一百万，要多没有，要命一条。小子还挺恨啊！告诉你，王法是外边的事情，在我这儿就得按照我的规矩
，拿着钱给我滚！告诉你，一个月以后还一百一十万，少一分也不行。你借什么高利贷？现在怎么办？我借高利贷，你爸不忽悠我能去借高利贷吗？说奇怪了，整天说你爸在上海有多牛，人脉多厉害啊，这时候干嘛不给我想办法借钱呢？非要我去，我才来上海几天啊，我能借得到钱，还需要去借高利贷吗？真是，现在钱是借到了，生意却黄了。我在想啊，你爸是不是给我下套呢？不是田飞，你说这是人话吗？我爸为了你贴人、贴钱、贴关系，最后被你这样奚落。行了，有能耐你自己去揽生意，啊，别指望我爸。说起来，老钱家有人出息了，在大上海立足生根，有车有房，只不过就一个寄生虫而已。你自己当寄生虫就算了，寄生虫那些亲戚别隔三差五来占便宜，几个意思？是，我们家全是寄生虫，你们家高尚，真是啊，都是跟做慈善似的。你爸就是个李嘉诚，是吧？媳妇就是做会计的嘛，没错，我爸就是一个会计。但我这会计老爸在上海有两套房子，不像有的人说起来是个老板，但自己的老婆呢都要这个会计老爸养着。你，我是诺，我说的不是实话吗？天天我告诉你啊，你赶紧把那十万块钱给凑出来，别到时候有人上门来要钱，我看你怎么办。我说妈。差不多了，你跟猴子准备僵多久啊？我看着都累，不值得为了他生气。再说你生气也没用，别管他了，啊？我就跟他哦，神训有什么不好呢？典雅、漂亮、大方，又有学识，坐在那儿活脱就是个大家闺秀的样子。他偏不喜欢，他喜欢上那个什么，那什么小白领，好吧？白领就白领吧。但你也不能弄个单亲妈妈，外带个拖油瓶回来，这什么跟什么呀？妈，你应该这么想，现在是从天上掉下来个大孙女，既不需要你带，也不让你帮忙坐月子，就有个小女孩乐呵呵跑过来喊你，哎，奶奶，奶奶，多棒啊，这感觉。你当我们腾飞集团是家小铺吗？你当我们马家是谁呀、啊？我又是什么人呢、啊？这样女人进到我们家里来，不给别人笑掉大牙呀、啊？你管别人怎么看呢？你是腾飞集团的董事长，多么英明，多么的睿智啊，对不对？你怎么能和世俗人的眼光一样呢？而且你不是从小教育我们，对人要公平，要一视同仁，对不对？就这么定了啊！过两天我搞一个 party， 把蓝小一请过来，你呢，对人家客气一点，重新再认识一下人家，给人家一次机会嘛，好不好？我的大小姐迟到了，迟到了！哎呀，我还没挑好呢，紧紧张。你紧张什么呀？丑媳妇见公婆啊？哎，不是啊。那行了行了，别挑了别挑了，就算你把整个柜子给掀了，也没办法从你这堆睡衣当中找到一件正式的衣服。OK， 我已经帮你准备好了。噔噔，喜欢吗？嗯，赶紧换上吧。好看。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！这这这化妆化妆，我的粉底。别担心 ，OK。小英，你们终于到了。哎，安全抵达。妈，这是阿文，嗯，这是蓝小一，你见过的。伯母好。母好。嗨，你好，欢迎欢迎，小姨千万不要客气啊，把这儿当自己家，哎，喝点东西去啊。好，哎，嗯，啊，对，呃，我带你们过去吧，走。哎妈，你看，吃的喝的都在这儿了，想吃什么你们自己拿吧。嘿，好久不见了。吃吧吃吧，觉得猴子妈好像对我们不太友好，但是。猴子姐也挺不错的啊，对我们还挺好的，挺热情的。因为馋妈怕我把他的儿子抢走啊。啊！哎，蓝小一，你这马上要当少奶奶了，发达可别忘记我啊！哎呦，你闭嘴吧，你好不好
，我可以跟他单独谈一谈。说实话，我也不晓得我儿子为什么会喜欢上你。我们家在上海，虽然不是什么达官显贵，但也是有点地位的家庭。要进我们家门的女孩，起码要门当户对，有学识有教养，像你这样。带个孩子的单亲妈妈进我们家，的确有点丢人。大白话当然是伤人了。不过我这个人说话做事一向直接坦白的，我的意思希望你能明白。伯母，我觉得您多虑了。我和猴子只是朋友，你不必那么紧张。至于你说的那种女孩，我也很喜欢。但是我就出生在很普通的家庭，我没有办法那样。我必须靠自己的努力买房子、赚钱、养孩子，所以我只能这么生活。妈，呃，姐好像到处在找你，你，你要不要过去一下？我妈跟你说了什么？她说我配不上你。你都跟你妈说什么了？天哪！呃，我跟她说，我喜欢你，还有，我想娶你。小姨，你别再跟自己过不去了，好不好？你不要这么逞强，好不好？就让我帮你吧。不需要，我自己能行。小易，我真的是觉得你特别的不容易。你宁愿苦死累死，也不愿意依靠男人。你还享受清贫的快乐、奋斗的快乐，这真的很难得。但是有时候你得学会接受帮助。比方说，有一个女孩摔倒了，一个男孩向她伸出手去扶她，她就应该把手给她。而不是说，谁让你帮忙，我自己来。你不要太逞强了。可是我宁愿靠自己变成一个强者，我也不希望靠别人。小叶，人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧，猴子。我刚才跟蓝小姨谈过话，她跟我说她对你没意思。是的，妈，我还在努力。说实话，像蓝小一这样的女孩，身世背景都不优，生活态度也不佳的女孩，是不能进我家的门当我的媳妇的。起码得像沈雪这样，家世教养、学识都好的女孩。如果你坚持要跟蓝小一来往，我是不会同意的。已经很晚了，我不想再讨论这个问题了。晚安。猴子，猴子，怎么每次跟你说话你都不想谈呢
骑行吗？嗯，好。爸，嗯，打火机在哪儿？帮你点蜡烛。哦，好像在写字台的抽屉里呢。点飞，嗯，你去拿一下。哎呀。小两口呢，和和美美，<笑>是不能说出来的，说出来就不灵了呀。好，不说不说。可是你已经说出来了啊，我们不扫兴，好不好？<笑>哎，哎呀，小茹啊，嗯，你妈呀，今天心情不太好。嗯、哎，哎，我不是马上退休了吗？原以为呢，我们公司还会继续返聘我的。哎，可是今天老板亲自找我谈话了，说声要把机会留给年轻人。哎，你妈就担心啊，我人一走茶就凉，以后就没机会帮你们公司张罗业务了。爸，爸妈，其实你们不用担心，以后我们会把公司搞好。你们怎么搞好啊？现在生意那么难做，整个上海滩都是世界五百强。你们一个小的皮包公司，等着倒闭关门吧，妈。妈说的没错，不过您放心，如果真的有这一天，我会出去找工作，在上海滩，只要勤快，是饿不死的。嗯，这话不错吧？啊、饿不死的，扫扫地、卖卖垃圾也是饿不死的，这标准也太低了吧？哎呀，你还有完没完呢？孔飞啊。你能这么想，你就放心了，啊！哎，小洛，把酒柜里的红酒拿出来。啊，天飞，哎，今天就陪我喝两杯，啊。嗯。天飞啊，昨天我们董事长啊，给我透了底。你知道他为什么问你们要两百万销售保证金，后来又借口时间紧呢，换了另一家公司、啊？这还真不知道。嗯，他这是让你们知难而退。那，你说这个天底下事儿巧不巧啊？你借的那辆红色宝马车呀、啊，就是我们董事长女儿新换的车。你也喜欢这款车吗？我呢，原本算在退休前呢，再拖你们一把。哎呀，我退休以后啊，这工资就会大打折扣啊，不能像以前那么支持你们了。好在你们还年轻啊，多吃点苦总是个好事啊。你说是吧？嗯。来，我祝你们前程似锦。干了，嗯，你家里那么多钱，还跟我哭穷，嗯，我和小鹿妈呀，今后都指着你们啦。慢点，老梁，哎哎哎，师傅。啊七公啊，下午到。你前面洗洗没买好？买好了，买好了，马上就到。嗯、那个师傅，我跟你说一下啊、嗯，就是我的天花板呢都用白色、嗯，然后客厅是淡蓝色，卧室是橘色。好，我知道了。好，那个、嗯、还有就是我问一下，嗯、呃，油漆要刷几天？油漆三四天差不多。嗯，好，没问题，谢谢你了。不客气。哎
，你一个女孩子啊，自己搞装修挺不容易的，你放心好了，我们肯定给你干好的。行，谢谢，哎，不客气。我家的，我家的师傅，麻烦你了啊！哎，哎，你不帮我搬上去啊？我只送货，不搬货。你就帮个忙不行啊十块钱好吧，你住几楼啊？五楼。谢谢谢谢谢谢，我实在是实在搬不动啊，麻烦你了。小叶，人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧。你来啦！出差用的资料和样品我都已经准备好了，你要有心理准备，很重哦。这么多东西怎么不叫快递啊？来不及，江经理说了，你我都是年轻人，有的是借。我是你超人吗？不老啊！这个时候电梯片面还坏掉，真倒霉。走吧，走吧。哎，小林，要不我们歇会儿吧？走走走，赶紧抬起来啊！来不及了，快点！鞋跟短，那怎么办？还有两层楼呢，先这么着吧，等会儿再说，可以吗？可以。慢着点啊。同样的产品，东莞那边的厂家的价格，要比你们低百分之二十。但是我们的产品，无论是从稳定性还是科技含量，都要超过那些厂家。我们还提供三年的保修，货比三家才知道谁是最好的吧？是的，你可以先看一下我们的产品介绍。这些我都会考虑，但是最关键的是，我关心的就是价格。对不起，这已经是我们公司的最低报价了。我们也是为了打开市场，由总公司特批的。如果再低，恕我直言，我们可能就没有办法合作了。如果是这样子的话，那就算了。不能让。如果接近价格底线，那么我们一毛钱提成都拿不到。这么辛苦就白费了，我还搭上一双鞋。豁出去了，赌一把。那真是遗憾了，希望下次有机会合作。哎，等等，我看你们不太有诚意，想做这单生意吧？我们大老远跑过来，带这么重的资料和样品，就是想第一时间展示给贵公司。您说我们有没有诚意啊？是啊，我们兰姐为了帮着搬，把鞋跟都给弄断了。嗯，那好吧，就照你们说的这个价格。呃，对了。那边哪位小丫头今天有空去趟商场
，给蓝小姐带双鞋子过来。秦总啊，是我。呵呵贵公司这次招标，小弟也想参与啊。<笑>您看，什么？啊，需要垫资啊。<笑>秦总，您看能不能通融通融？小弟我最近手。秦静，田总，物业公司打电话过来催房租了，说如果再不交就要断电了。知道了可壮观了！<笑>你怎么就知道逛街啊？一下又买那么多，家里衣服还没穿完呢。而且你穿衣服吧，一件衣服就穿个一两次，多浪费啊！哎呀，别着急，我买的都是三折以下的经典款，穿几年都不会过时的。<笑>怎么了？没事，我心烦。哦，还是在为借高利贷的事情烦吧。哎，这件事儿呢，我跟我爸也说了，他觉得这件事情他也有责任，所以呢，他说如果我们实在没有办法还得出的话，他就帮我们还。说话呀！你现在是不是内心受到极大的谴责，正在忏悔呢？啊？<笑>你为什么不早说？啊？怎么了？怎么了？我跟你说实话吧，那笔高利贷我拿去做股票了。我也是为了想把这利息给补上，想赚个差价。谁知道这几天股市大跌，全部给套进去。不是天飞，你怎么能做这种事情呢？你还想不想过日子了？这事儿能怪我吗？你自己把这事儿捋一下，啊！要不是你爸，一会儿的信息错了，一会儿信息又慢了，我们现在会成这样情况吗？田飞，你能检讨一下自己啊？没错，借高利贷是我同意你去借的，但是你拿这笔钱去炒股，完全不知情啊！我告诉你，田飞，自己出了问题，自己出了题，要自己解决，别一天到晚犯了错误，就想把一切责任都撇到别人身上。什么？借高利贷，还炒股，真是作孽呀！小璐，这次啊，咱们不管他，看他怎么解决这件事儿。咱们让这小子吃点苦头。可是妈，房产证上写的是我的名字，借据写的也是我的名字。他们肯定会来找我的。哎呀，小璐啊，平时看你挺灵光的，怎么被这个田飞骗得团团转呢？借据是好随便签字的吗？啊，就是签了字，那钱也要控制在自己手里啊。田飞，把钱给花光了，要我们来还债，每个月利息要十万，十万了。你爸爸趴在那儿要做多少账才还得清啊？啊！对不起，妈妈对不起，爸爸对不起。其实，其实田飞也是好心啊，他他拿钱去炒股，也是希望快点把利息还清，这样比较安心嘛。都什么时候了，你还替他说话？
。自从你嫁给田飞，我跟你爸爸就没过过一天好日子。原来养你一个人就够了，现在还要养女婿，今天要车，明天要做生意。小璐啊，我们家就是一座金山，也要被你这个老公给花光了。行了，事情都已经这样了，还是想想怎么解决吧。小洛啊，这钱呢，我和你妈妈连本带利可以帮你们还上。啊，但是这股票，你得让田飞转到我名下，我来操作。怎么说这方面我比他多懂得点嘛？还有，你们家房产证，以后就交在你妈那儿，啊，这样保险点。你回去告诉田飞，今天这事儿啊。算是帮你们搞定了，以后全得靠你们自己了啊！老是这么啃老，这，哎，还怎么得了呢？这，我和你妈要死了，你们还不过吗？爸，也只好先这样吧。小璐儿，以后做事多长个心眼儿啊！别被人家骗了，还帮人家数钱呢。嗯，这次还钱的事儿，千万别告诉田飞。哼，给他点颜色看。这次啊，干得漂亮，辛苦了。不辛苦，这是我应该做的。明天晚上在香格里拉酒店呢，有个鸡尾酒会，你呢代表公司去参加吧，啊。另外呀，马先生也会去啊、哦。哎，你们两个发展的怎么样了？什么时候能喝喜酒啊？再说吧。跟你说，这谈恋爱呀是跟做业务一样的，你觉得游戏就快刀斩乱麻。千万不能优柔寡断的，像马先生这么优秀的男孩子，你稍微犹豫一小下，没准就被别人抢去了。到时候你可别怪我没提醒你啊！谢谢蒋经理关心，那我先出去做事了。嗯，好。哎，你还真来了，你怎么穿这么正式啊？那当然。这是正式的晚宴，我总不能穿着牛仔裤和 T 恤。嗯，嘿，哎，我觉得你拿的太多了，你能吃完吗？我跟你说，他们这儿的糕点是最好吃的，不吃白不吃啊！哎呀，这个。哦我觉得你是全场最能吃的，我来看看。真的，你吃的最多。就是他如果给人吃的吗？我只要不浪费就行了。是谁打的？嗯，执法力度不错，这人应该是个高手。
你还真相信一见钟情啊？你都几岁了，这么大年纪还信这个？哎，我是有多老？胡说八道，神经病！哎，你好。你好。你好，真没想到能在这儿遇见你、啊。宝宝还好吧？挺好的。<笑>啊，我在这儿不妨碍你们吧？不妨碍，不妨碍。啊、你就好。嗯，你弹的真好，没想到你还会弹钢琴。很久没练了，生疏很多。没有没有。啊，你什么？你先忙，我接个电话。啊、哦，好吧。好，哎。你知道你刚才很做作吗？一点都不像平时的你，我都不认识了。我就喜欢有艺术细胞的男生，是吗？等我一下这是男朋友吗？琴弹真不错。去了，别问候我，问候我干嘛？哎呀，我跟你说，嗯，猴子他不仅会拉拉提琴，他还会弹钢琴呢。我对钢琴又不感兴趣，你告诉我干嘛？蓝小一，我告诉你，你内心深处绝对是喜欢猴子的。要不你动不动就想着他，有什么事情就记着他。婷婷婷，你不要跟我说因为所以而不是了，我要睡觉了，别再给我打电话了啊，挂了，拜拜，拜拜。你别管，我不管你管谁。你管那么多干嘛？你、你们、你、你们、你们、你们干什么？你们没事上你家看看，认个门。哦，对，还有一个星期还钱了，到时候别告诉没有啊。
，你现在打算怎么办？我问你话呢，打算怎么办？要是股票不解套的话，打算怎么办？你拆房子卖地还是卖老婆呀？说够了没有？没有。我妈打算这件事情不让我告诉你，她又打算帮你扛下来，钱先帮你垫上，股票交给我爸运作，是赚是赔你都不用管。杨飞，我爸妈已经为你做到这份上，你究竟有没有一点感激之情啊？我爸马上要退休，别什么事儿都靠他们，行不行？说句难听话，我告诉你，我压根从开始就没打过你们家一分主意。要不是你当初打住我的算盘，我会和你结婚吗，小洛？还有啊，你爸妈也没你想的那么高尚。反正话我不多说了。还有，回去请转告你父母啊，我田飞以后不需要他们一分钱帮忙，一样能够出人头地请进，老板，老板，别看了，物业把我们公司的店给关了。哦，知道了，出去吧。怎么，还有事儿？是这样，老板，我女朋友一直催我结婚，上海这边的房子这么贵，我们。前些日子家里人在老家给我找了份工作，我们想回去，想辞职是吧？小刘啊，你也跟了我很久了，对吧？辛苦了。这样吧，回家好好干，祝你早点和女朋友成家，啊！谢谢老板，老板。那这个月的工资，拿了钱，回家给老爸老妈和女朋友都买点东西，啊，谢谢老板，谢谢。陈经理，来抽支烟。那、哦、我们公司有规定，上班时间不许抽烟。啊啊！孙经理啊，这次来主要想请你帮个忙。呃，最近我公司的资金周转有点问题啊，但是我下周货款就会到，能不能够通融一下？下周把钱交上，啊？那我帮你，谁帮我呢？啊。<笑>就一个星期的时间，帮帮忙。那好吧，就一个星期。如果这个房子是我的，以我们的交情，不要说一个星期，就是一个月也没有关系。现在关键是这个房子不是我的，老板每天催着我要钱啊，我也没办法。对对对，我一定不会让孙经理为难的啊。这是一百一十万元的本票，你看一下。请您把抵押的房产证还给我们。喏、no, ，房产证，现在咱们两清了啊。嗯，谢了。小罗，这事儿算是过去了，啊，你要是想和田飞好好过，就别再提他了。男人都是要面子的嘛。再说呀，他本意呢也是想把生意做好，啊。我知道了，谢谢爸。走吧
我刚组装完一张床，你女儿能干吧？能干能干。小姨啊，今天是你的生日，你打算怎么过呀？我都忙忘了，过什么过呀？过一岁老一岁，不过了，还是得庆祝一下。我们家里买了个蛋糕给妙妙，算是给你的生日礼物。你一个人在外面啊，一定要买好的吃。不许凑合，知道没？知道啦，就这样吧啊，拜拜儿子，啊。儿子，想求您个事儿，借我一万块行吗？怎么了？呃，公司出了一点小状况，啊，不过我马上就可以解决的，您放心，下周就会有一笔货款到账。哎呀，爸，妈知道啊，儿子，你遇到什么事儿了？你要不是逼到这个份上，不会跟跟妈开口说的。快说，儿子，到底是发生什么事了呀？公司交不出房租，物业把店都停了。那小鹿知道这事儿吗？这事儿我不会让他知道。我想自己解决。下周呢，会有一笔货款到账，大概五六万块钱吧。这样公司又能够周转一段时间了。实在不行，我再想想办法。哎呀，妈这时候不帮你，谁能帮你呀？啊，可你这个拆了东墙补西墙也不是个办法呀，对吧？啊，对了，田飞呀、啊，今天你表妹啊来家里了，说是过几天到上海玩几天。这丫头也不懂事，我是怕她不打招呼就过去了。你今天下了班啊，跟露露说一下，让她知道这事好吗？哎，妈。我还让他住宾馆吗？你又不是不知道。小鹿最烦的就是老家来亲戚，到时候又吵又闹的，让人家看笑话，啊？啊，好好好，妈妈这就给你汇款去。哎，谢谢妈。多念呀，成了上海人怎么就活得这么累呀？哎呀，索尼谢谢，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。啊，我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小鱼同志的伟大诞辰。